Привет, это Майор в отставке. Для тех, кто забыл или для тех, кто случайно напоролся на это видео, на этот канал, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Это будет короткое видео, которое прежде всего должно заинтересовать моих земляков. Оно о моем городе Рыбинске. А точнее сказать не о городе, а об одной из его компаний, активно поддерживающей преступную войну против Украины. Но не буду терять время, ставьте лайки и поехали. Итак, некоторое время назад я обратил внимание на одну очень известную в Рыбинске и не только в Рыбинске компанию. Внимание мое она привлекла тем, что компания, как оказалось, занимается поставками на войну для армии агрессора, то есть для армии России, малой вездеходной техники. Тем самым, на мой взгляд, она принимает участие в преступной агрессивной войне и в связи с этим, по моему мнению, является соучастником военных преступлений, которые совершает российская армия в Украине. Компания называется «Снегоход Сервис». Заявленный основной род деятельности у нее – это торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, а также техническое обслуживание и ремонт мотоциклов. По факту же компания занимается производством и продажей мотобуксировщиков, а также запчастей снегоходной техники. Я поверхностно изучил деятельность данной компании и выяснил, что она систематически снабжает оккупационные российские войска в Украине техникой, которая используется по факту в военных целях. Компания этого в принципе и не отрицает. То есть технику не покупают и не перегоняют в частном порядке какие-нибудь больные там Z-активисты, а происходят прямые поставки от данной компании путинскому вермахту, как они сами говорят, за ленточку. Об этом ее руководитель Александр Морозов сам в принципе с гордостью и рассказывает. Некоторые образцы мы передавали в зону СВО, то есть да, ребятам для использования в принципе получили обратный хороший отзыв и отправляли еще. Также об этом пишут местные рыбинские новостные издания, не забывая призывать идиотов идти на контракт и становиться пушечным мясом. Об этом также делают сюжеты местные телеканалы. Вот, кстати, один из них. Вот этот одновременно мощный по техническим характеристикам и надежный в эксплуатации квадроцикл с кузовом самосвального типа, с откидными бортами, с тремя осями и двигателем объемом 459 кубических сантиметров стал подарком от производителя рыбинского предпринимателя Александра Морозова бойцам вооруженных сил России. Сегодня мы договорились передать очередную единицу техники бойцам на СВО. То есть до этого у нас уже было две или три отправки 4 единицы такой техники, 6 буксировщиков, то есть, ну. Квадроцикл «Росомаха Фермер» собирается из отечественных запчастей на производственных площадках рыбинской компании «Снегоход Сервис». Все расходники и комплектующие легко приобрести, и они недорогие, в отличие от импортных. Диктор, мягко говоря, лукавит, когда говорит об отечественных комплектующих. Компания «Снегоход Сервис». Все расходники и комплектующие легко приобрести. Ума у съемочной группы не хватило на то, чтобы не снимать импортные детали. Обратите внимание на лебедку, которая установлена на этом квадроцикле. Как минимум, она точно импортная. Это китайская электрическая лебедка Хаббард. Но китайского там не одна лишь лебедка. Двигатель там также, кстати, установлен китайский. Из покупных импортного производства только двигатели, остальное все российские производители нам поставляют. Впрочем, на сайте «Снегоход сервиса» прямо сейчас выложена информация о марках двигателей и их параметрах. Все двигатели китайские, ни одного отечественного двигателя компания не предлагает и, судя по всему, не устанавливает. А кто, собственно говоря, сам руководитель «Снегоход сервиса» Александр Морозов? Это известный всему рыбинскому бизнесмен, на которого оформлено более десятка различных фирм, и который, судя по всему, состоит в хороших отношениях с администрацией города. Так, например, 4 года назад Александр Морозов, тогдашний владелец здания бывшего ДК «Полиграф», стремился избавиться от обветшавшего и неприбыльного актива, который когда-то был прибыльным коммерческим развлекательным центром. Однако в условиях экономического кризиса и снижения спроса на развлекательные услуги бывший дворец культуры пришел в итоге в упадок, и в этих условиях Морозов якобы предложил администрации города Рыбинска Купить у него здание за 25 миллионов рублей. Хотя, как писала тогда газета «Рыбинская правда», реально 
Стоимость сделки могла быть значительно ниже, но с предполагаемым откатом 8 миллионов рублей. Тогдашний мэр города Рыбинска Добряков поддержал идею покупки, мотивируя это необходимость вернуть дворец культуры жителям микрорайона, который давно лишился этого объекта. В итоге была совершена странная сделка с купли-продажей. Администрация продала Морозову несколько объектов недвижимости, а на вырученные деньги приобрела у него бывший ДК. В 2021 году Морозов снес старинный мельничный комплекс 19 века в Рыбинске для того, чтобы построить себе коттедж и несколько зданий vip недвижимости на его месте. Общественники пытались тогда предотвратить снос, но Морозов отметил, что за 10 лет якобы никто так и не предложил сохранить этот комплекс. С начала военной агрессии против Украины выручка снегоход сервиса резко выросла как минимум на 30%. Я полагаю, что компания получила большой заказ именно в связи с развязанной войной. Удивляет меня в связи с этим как минимум две вещи. Первое. Данная компания своими поставками принимает участие в войне на стороне агрессора. Руководство это не то, что не отрицает, оно этим даже гордится и при каждом удобном случае пытается этим похвастаться. Это незаменимая техника на территории специальной военной операции. Подвоз боекомплектов, любого другого груза, мобильное перемещение личного состава. Компания даже получает за это награды и грамоты от ГРУ. У нас всегда была от обратной связи от Александру Евгеньевичу, от руководства и личного состава 3 бригады ГРУ. Благодарственное письмо, что он как патриот нашей страны. И до сих пор снегоход сервис не находится под санкциями. Вторая вещь. Как я понимаю, с оснащением техники данной компании отечественными российскими двигателями возникают серьезные проблемы. Путинское импортозамещение здесь, как всегда, и везде не заработало. Нужных российских двигателей либо нет, либо их количество критически мало и недостаточно для сборки техники в нужных объемах. Так вот, компания продолжает закупать и устанавливать на свою технику, в том числе, видимо, которая направляется на войну в Украину, двигатели китайской компании, таких как Лончин, Лифан, Хаббард, Динкин, которые производятся на территории Китая и поставляются этой рыбинской компании через посредников. Итак, на квадробуксе Росомаха 500 мы используем двигатель либо Лифан, либо Ланчин мощностью 20 лошадиных сил. Из покупных импортного производства только двигателя. Как вы видите, руководитель компании это даже не отрицает. Таким образом, очевидно, что указанная компания производит технику, которая используется в военных целях на стороне агрессора. А китайские компании оказывают ей в этом помощь, поставляя для нее оборудование, которое можно квалифицировать как товары двойного назначения, которое, как видно, используется для создания техники военного назначения. Для чего я записал это видео? Я считаю, что на эту компанию должны быть наложены санкции, ровно так же, как ранее санкции были наложены на другие рыбинские компании, такие, например, как УДК «Сатурн», КБ «Лучи» и «Банк Верхневолжский». А китайские производители двигателей – сотрудничающие со «Снегоход Сервис» должны быть проверены на предмет нарушения уже действующих санкций. Указанные китайские компании должны прекратить всяческие поставки и сотрудничество со «Снегоход Сервисом» под угрозой вторичных санкций. В отношении директора указанной компании также должны быть введены санкции и открыто уголовное производство за пособничество в ведении агрессивной войны. Надеюсь, что на это все обратят внимание компетентные международные органы. По крайней мере, я постараюсь этого добиться. У меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал для оперативного получения информации. Ссылка на него есть в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.